നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കേരള മുനിസിപ്പൽ ആൻഡ് കോർപ്പറേഷൻ സ്റ്റാഫ് യൂണിയൻ കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ സമ്മേളനം പയ്യന്നൂരിൽ എം വി ജയരാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അധികാര വികേന്ദ്രീകരണ പ്രക്രിയയിലൂടെ ഭരണത്തിന്റെ മഹത്തരമായ മാതൃകയാണ് കേരളം ലോകത്തിന് മുന്നിൽ കാഴ്ചവെച്ചതെന്ന് ഉദ്ഘാടകൻ അഴിമതി ഒത്തുതീർപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരെ വികസന രാഷ്ട്രീയം എന്ന മുദ്രാവാക്യമുയർത്തി ബി ജെ പി കാസർഗോഡ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പി സുരേഷ് കുമാർ ഷെട്ടി നയിച്ച പ്രചരണ ജാഥ സമാപനം തൃക്കരിപ്പൂരിൽ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ എസ് ടി പി റോഡ് നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഭാഗമായി താവം പ്രദേശത്ത് ഓവുചാലുകൾ നിർമ്മിക്കാത്തത് വ്യാപാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ദുരിതം വിതയ്ക്കുന്നു ഒളവറടുമ്പുന്തല വെള്ളാപ്പ് റോഡ് പണി അവസാന ഘട്ടത്തിൽ വർഷങ്ങൾ നീണ്ട പ്രദേശവാസികളുടെ ദുരിതയാത്രയ്ക്ക് ഇതോടെ പരിഹാരമാവുകയായി ചീമീനെ തുറന്ന ജയിലിന്റെ സംരക്ഷണം മുൾവേലി തകർന്ന നിലയിൽ വേലി തകർന്നതോടെ ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കും അകത്തേക്കും ആർക്കും എളുപ്പം പോക്കുവരവ് നടത്താവുന്ന അവസ്ഥയെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് കേരള മുനിസിപ്പൽ ആൻഡ് കോർപ്പറേഷൻ സ്റ്റാഫ് യൂണിയൻ കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ സമ്മേളനം പയ്യന്നൂരിൽ എം വി ജയരാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അധികാര വികേന്ദ്രീകരണ പ്രക്രിയയിലൂടെ ഭരണത്തിന്റെ മഹത്തരമായ മാതൃകയാണ് കേരളം ലോകത്തിന് മുന്നിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് എം വി ജയരാജൻ കാവ്യവൽക്കരണവും പച്ചവൽക്കരണവുമാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നത് ഇത് മനുഷ്യനെ മനുഷ്യത്വരഹിതമായ തരത്തിൽ വേർതിരിക്കുന്നു ഈ അനീതിക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇടതുപക്ഷ വേട്ട നടക്കുകയാണ് ആർ എസ് എസും എൻ ഡി എഫും നാടിനെ ആപത്തിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നത് ഇടതുപക്ഷവും മതസംഘടനകളും പരസ്പരം എതിർക്കേണ്ടവരല്ലെന്നും സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് എം വി ജയരാജൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ഇവിടെ പക്ഷെ വർഗീയതയുടെ ചിഹ്നങ്ങളായതുകൊണ്ട് നാം അതിനെ എതിർക്കുന്നു ഒരു ഭാഗത്ത് കാവ്യവൽക്കരണവും മറുഭാഗത്ത് പച്ചവൽക്കരണം ഇത് രണ്ടും മനുഷ്യനെ കാണാത്ത വിധത്തിൽ ചേരുന്നിരിക്കുന്നു അത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന്റെ നാട്ടിൽ അനുവദനീയമല്ല കേരളത്തിലെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളും കോർപ്പറേഷനുകളും നഗരസഭകളുമെല്ലാം ഇന്ത്യക്ക് തന്നെ മാതൃകയാണ് അധികാര വികേന്ദ്രീകരണത്തിലൂടെ ഭരണത്തിന്റെ മനോഹരമായ മാതൃകയാണ് കേരളം രാജ്യത്തിന് മുന്നിൽ വെക്കുന്നതെന്നും ജയരാജൻ പറഞ്ഞു ചടങ്ങിൽ സി പി ഐ എം പയ്യന്നൂർ ഏരിയ സെക്രട്ടറി ടി ഐ മധുസൂദനൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി രക്തസാക്ഷി പ്രമേയവും അനുശോചന പ്രമേയവും അവതരിപ്പിച്ചു നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത എഫ് എസ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ശശിധരൻ എം പ്രശാന്ത് സ്മിത മനോജ് കുമാർ എ പ്രദീപ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന പ്രതിനിധി സമ്മേളനം എ ഉണ്ണി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് അവതരണവും പുതിയ ഭാരവാഹികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കലും സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്നു അഴിമതി ഒത്തുതീർപ്പ് രാഷ്ട്രീയം എന്നിവയ്ക്കെതിരെ വികസന രാഷ്ട്രീയം എന്ന മുദ്രാവാക്യമുയർത്തി ബി ജെ പി കാസർഗോഡ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പി സുരേഷ് കുമാർ ഷെട്ടി നയിച്ച രാഷ്ട്രീയ പ്രചരണ ജാഥ തൃക്കരിപ്പൂരിൽ സമാപിച്ചു സമാപന സമ്മേളനം ബി ജെ പി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എ എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മെയ് രണ്ടിന് ഹൊസങ്കടിയിൽ വെച്ച് സി കെ പത്മനാഭൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത പി സുരേഷ് കുമാർ ഷെട്ടി രാധാ ക്യാപ്റ്റനായുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രചരണ ജാഥയ്ക്ക് തൃക്കരിപ്പൂരിൽ ആവേശോജ്വല സ്വീകരണമൊരുക്കി ജില്ലയിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ സ്വീകരണത്തിന് ശേഷം സമാപന സമ്മേളന വേദിയായ തൃക്കരിപ്പൂർ മാർക്കറ്റ് പരിസരത്തേക്ക് ബാൻഡ്വാദി സമേതം പ്രവർത്തകർ നൽകിയ സ്വീകരണം ആവേശകരമായി തുടർന്ന് നടന്ന സമാപന സമ്മേളനം ബി ജെ പി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനും കോൺഗ്രസുകാരനും നരേന്ദ്രമോദിക്കെതിരാണ് 
നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു ലോക വ്യാപാര കരാറിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ നിലപാട് എന്താ എന്റെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ എല്ലാ ആദരവും ബഹുമാനവും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുക ലോക വ്യാപാര കരാറിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ നിലപാട് എന്താ ലോക വ്യാപാര കരാറിനെതിരായി അസന്യക്തമായ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിച്ച ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ജനപക്ഷത്തു നിന്ന് സംസാരിച്ച നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രിയെ അംഗീകരിക്കേണ്ടതിന് പകരം സാമ്രാജ്യ ശക്തികളുമായി കൂട്ടുചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് കോർപ്പറേറ്റ് രാജാക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടി നരേന്ദ്രമോദിക്കെതിരായ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയമായ വഞ്ചനയല്ലേ കോർപ്പറേറ്റ് രാജാക്കന്മാരും കേരളത്തിലെ ഭരണ മുന്നണി വർഗങ്ങളും മുത്തശ്ശിപാത്രങ്ങളും ഇവരെല്ലാം ചേർന്ന് നരേന്ദ്രമോദിക്കെതിരായി വളരെ വ്യാപകമായ കുപ്രചരണങ്ങളാണ് നടത്തുന്നത് ലോക വ്യാപാര കരാറിൽ ഒപ്പിടാൻ തയ്യാറാകാത്തത് ഇന്ത്യയിലെ സാധാരണക്കാരന്റെ പക്ഷത്ത് നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ധീരമായ തീരുമാനമെടുത്ത് നരേന്ദ്രമോദിയെ അഭിനന്ദിക്കേണ്ടതിന് പകരം സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികളുമായി കൂട്ടുചേർത്ത് കോർപ്പറേറ്റ് രാജാക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നിലപാടെടുക്കുകയാണ് കേരളത്തിലെ ഭരണപക്ഷ ഇടതുപക്ഷവാദികൾ എന്ന് എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി മനോഹരൻ കുമാരത്ത് അധ്യക്ഷനായി അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രകാശ് ബാബു അഡ്വക്കേറ്റ് കെ ശ്രീകാന്ത് പി രമേശ് എസ് കെ കുട്ടൻ ടി കുഞ്ഞുരാമൻ എ വി സുധാകരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ കെ എസ് ടി പി റോഡ് നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഭാഗമായി താവം പ്രദേശത്ത് ഓവുചാലുകൾ നിർമ്മിക്കാത്തത് ദുരിതം സൃഷ്ടിക്കുന്നു ഓവുചാലുകളുടെ അഭാവത്തിൽ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾക്കകത്തുവരെ ചെളിവെള്ളം കയറി തുടങ്ങിയതോടെ വ്യാപാരികൾ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്ത് പിലാത്തറ പാപ്പനശ്ശേരി റോഡ് അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് കെ എസ് ടി പി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി റോഡ് നവീകരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി റോഡ് ഒരു മീറ്ററോളം ഉയരത്തിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഉയർത്തുകയും ചെയ്തു റോഡിന് ഇരുവശങ്ങളിലും ഓവുചാലും നടപ്പാതയും നിർമ്മിക്കുമെന്നാണ് ആദ്യം അറിയിച്ചിരുന്നത് പഴയങ്ങാടി താപം മേഖലകളിൽ റോഡ് മണ്ണിട്ട് ഉയർത്തുന്നതോടെ പ്രദേശത്തെ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും വീടുകളിലേക്കും ചെളിവെള്ളം കയറുന്ന അവസ്ഥയാണ് ചെളിവെള്ളം കയറി വ്യാപക നഷ്ടങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റോഡ് നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടും ഓവുചാൽ നിർമ്മിക്കാത്തത് വ്യാപാരികളുടെ പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ എങ്ങനെയാവുക ഒരു ഫുട്പാത്ത് ഉണ്ടാ ഒരു മനുഷ്യനിലേ കൂടെ നടന്നു പോകാൻ പോകാൻ എന്ന സേഫ്റ്റിയില് കുറച്ചും കൂടി ഉയരത്തിലൊരു ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ഫുട്പാത്ത് വേറെ ഒരു മനുഷ്യൻ നടന്നു പോകാൻ പറ്റുക ഇത് അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരം വെറുതെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആകുമ്പം ഇതിന്റെ ഏട്ടനായിരിക്കും ഇത് ഫുൾ ഇത് ഈ പറയുന്ന രണ്ട് സൈഡിലേക്കും ഇവർ ഓട ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയിപ്പോൾ ഓട ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റില്ല ഇത് എത്ര ദൂരം വരെയാണ് വെള്ളം കൊണ്ടുപോവുക ഏടത്തേക്ക് ചെരുവുണ്ടാക്കുക കെ എസ് ടി പി റോഡ് നിർമ്മാണം സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് കൂടാതെ മുഴുവൻ സ്ഥലങ്ങളിലും ഓവുചാൽ നിർമ്മിക്കണമെന്നും ആവശ്യം ശക്തമാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി പൈനൂർ ടൌണിലെ ഓവുചാലുകളിൽ നിന്ന് ആശുപത്രികളിൽ നിന്നും ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്നും മറ്റ് വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള മല്ലജല പൈപ്പുകൾ നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് ജനതാദൾ എസ് പൈനൂർ നിയോജക മണ്ഡലം നേതൃയോഗം അധികൃതരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു പ്രഭാകരൻ കമ്മീഷൻ ശുപാർശ ചെയ്ത തീരദേശ റോഡായ ഒളവറ ഉടുപ്പുതല വെള്ളാപ്പ് റോഡ് പണി അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് വർഷങ്ങൾ നീണ്ട പ്രദേശവാസികളുടെ ദുരിതയാത്രയ്ക്ക് ഇതോടെ പരിഹാരമാവുകയായി ഒളവറ ഉടുമ്പുന്തല വെള്ളാപ്പ് റോഡ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷമായി പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് ആറര കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യം വരുന്ന റോഡ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഡിസംബറിലാണ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ഏറ്റെടുത്തത് ഇതിന്റെ ആദ്യഘട്ട പ്രവർത്തി ചെയ്യുവാൻ ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയും വീതി കൂട്ടുവാൻ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും അനുവദിച്ചിരുന്നു ഇതേ തുടർന്ന് റോഡ് ടാറ് ചെയ്ത് ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ ഉടുമ്പന്തല മുതൽ വെള്ളാപ്പ് വരെയുള്ള ഭാഗമാണ് പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് ഈ ഭാഗത്ത് ടാറിംഗ് ചെയ്യുവാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ തന്നെ തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് ലക്ഷം രൂപ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് അനുവദിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും കരാറുകാരൻ പണിയെടുക്കാതെ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്തത് പ്രസ്തുത കരാറുകാരനെ മാറ്റി പുതിയൊരാളെ പണിയേൽപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് പണി ആരംഭിച്ചത് ഈ റോഡ് ഗതാഗത യോഗ്യമാകുന്നതോടുകൂടി കോട്ടപ്പുറം പാലം പണി കൂടി പൂർത്തിയായാൽ തീരദേശത്തെ ഏറ്റവും തിരക്ക് കൂടിയതും ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞതുമായ റോഡായി മാറും ഇത് ഒളവറ മുതൽ പുറപ്പോട് വരെ അഞ്ചര മീറ്റർ വീതിയിലാണ് ടാർ ചെയ്യുന്നത് പ്രഭാകരൻ കമ്മീഷൻ ഈ റോഡിന് പത്ത് കോടി രൂപ റിപ്പോർട്ടിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ വി കെ ബാബു പറയുന്നു പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ഏറ്റെടുത്ത ഉടനെ ഉടനെ തന്നെ ഇതിന് ഫണ്ട് അനുവദിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും കരാറുകാരൻ ചെയ്യാത്തത് മൂലമാണ് ഇത്രയും വൈകിയത്
മൊബൈൽ ഫോൺ പ്രശ്നവുമൊക്കെ ഉണ്ടായതുമാണ് നിരവധി തടവുകാരെ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ജയിലാണ് ഇതെന്നത് പ്രശ്നത്തിന്റെ ഗൗരവം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരാണെങ്കിൽ ഒന്നും കണ്ടില്ല എന്ന മട്ടിലാണ് താനും പഴയങ്ങാടിയിൽ തെരുവുനായ ശല്യം രൂക്ഷം പഴയങ്ങാടി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്തും ഇരുപുരം പ്രദേശത്തും ജനങ്ങളിൽ ഭീതി പടർത്തുകയാണ് തെരുവുനായ്ക്കളുടെ വിളയാട്ടം പഴയങ്ങാടി ബസ് സ്റ്റാൻഡിലും പരിസരത്തും എത്തുന്നവർ ഭീതിയോടെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഏത് സമയത്തും തെരുവുനായ്ക്കളുടെ ആക്രമണത്തിന് വിധേയരാകാം ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപത്തെ ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രത്തിന് പിറകുവശത്താണ് തെരുവുനായ്ക്കളുടെ താവളം അറവുശാലകളിലെയും മറ്റും മാലിന്യം വ്യാപകമായി തെരുവിൽ വലിച്ചെറിയുന്നതാണ് തെരുവുനായ ശല്യം വർദ്ധിക്കുവാൻ കാരണമാകുന്നതെന്നും പറയപ്പെടുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഴയങ്ങാടി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ വെച്ച് മാടായി സ്വദേശിയായ അമ്മയെയും കുഞ്ഞിനെയും തെരുവുനായ ആക്രമിച്ചിരുന്നു ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെ യാത്രക്കാർ ഇടപെട്ടതിനാൽ നായയുടെ കടിയേൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു പഴയങ്ങാടി എരിപുരം മാടായിപ്പാറ മാടായിക്കാവ് പരിസരങ്ങളിലും തെരുവുനായ ശല്യം രൂക്ഷമായിട്ടുണ്ട് തെരുവുനായ്ക്കളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ അധികൃതർ നടപടിയെടുക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി ചെറുകുന്നിൽ ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ ജനസമ്പർക്ക പരിപാടി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അലംഭാവം കൊണ്ട് പ്രഹസനമായതായി ആക്ഷേപം ജനം ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എഴുതി നൽകിയ പരാതികൾക്കു കൃത്യമായ മറുപടി പറയാൻ പോലും ജനസമ്പർക്ക പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥർ കായില്ലെന്നാണ് വിമർശനം ജനപ്രതിനിധികളെയും ഭരണ നിർവഹണ സംവിധാനങ്ങളെയും കൂടുതൽ ജനകീയവും ജനസൌഹൃദവുമായി മാറ്റുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഒപ്പം ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ചുവപ്പ് നാടകളുടെ സാങ്കേതിക കുരുക്കൽപ്പെടാതെ ആകാവുന്നത്ര വേഗത്തിൽ പരിഹാരം കാണുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് എം എൽ എമാരുടെയും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ പോലും നേതൃത്വത്തിലും ഇപ്പോൾ ജനസമ്പർക്ക പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥ മേധാവികളോട് ജനപ്രതിനിധികളുടെ മുഖതാവിൽ തങ്ങൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാനും അതിനു പരിഹാരമോ മറുപടിയോ ബന്ധപ്പെട്ടവരിൽ നിന്നും നേരിട്ട് ആധികാരികമായി തന്നെ കേൾക്കാമെന്നതും ജനാധിപത്യത്തിലെ ആരോഗ്യകരമായ ചുവട് തന്നെയാണ് എന്നാൽ വളരെ ഗൗരവ സ്വഭാവത്തോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടുന്ന ജനസമ്പർക്ക പരിപാടി ചെറുകുന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പ്രഹസനമാക്കിയെന്നാണ് ഇതിൽ സംബന്ധിച്ച പലരുടെയും പരാതി രണ്ടു മണിക്ക് ആരംഭിക്കുമെന്നറിയിച്ച പരിപാടി തുടങ്ങാൻ ഒരു മണിക്കൂറിനടുത്ത് വൈകി ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ജനം എഴുതി നൽകിയ പരാതികൾക്ക് പോലും തൃപ്തികരമായ മറുപടിയോ പ്രതികരണമോ ഇല്ലാതെ സമ്പർക്ക പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇരുട്ടിൽ തപ്പി പ്രശ്നം പഠിച്ച് പരിശോധിച്ച് പറയാം ശരിയാക്കാം എന്ന സർക്കാർ കാര്യാലയങ്ങളിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്ന പതിവ് മറുപടികൾ തന്നെയായിരുന്നത്രേ ജനസമ്പർക്ക വേദിയിലും പൊതുജനത്തിന് കേൾക്കേണ്ടി വന്നത് കുടിവെള്ള പ്രശ്നം ഉപ്പുവെള്ളം കയറി മണ്ണും കൃഷിയും നശിക്കുന്ന പ്രശ്നം മുട്ടിലണക്കെട്ടിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥ ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്ന കെ എസ് ടി പി റോഡ് നിർമ്മാണം സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ താവം റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം പണി തുടങ്ങി ജനസമ്പർക്ക പരിപാടിയിൽ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം വാട്ടർ അതോറിറ്റി കൃഷി വകുപ്പ് കെ എസ് ടി പി എന്നിവയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചെത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദം നൽകിയത് നോക്കാം പഠിക്കട്ടെ തുടങ്ങിയ പതിവ് പല്ലവി മാത്രമായിരുന്നെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയോടെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത് നിരാശരായ പൊതുജനത്തിന്റെ പരാതി കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലോക്കൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കിലയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പയ്യൂർ അസംബ്ലി നിയോജക മണ്ഡലം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നേതാക്കൾക്കായി നഗരസഭാ ഹാളിൽ ഏകദിന ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചു ശില്പശാല നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ പി പി കൃഷ്ണമാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു വൈസ് ചെയർമാൻ കെ കെ ഗംഗാധരൻ എം രാജൻ മാസ്റ്റർ കെ വി ചന്ദ്രൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു അധികാര വികേന്ദ്രീകരണവും രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും എന്ന വിഷയത്തെ അധികരിച്ച് പി പി ദാമോദരൻ ക്ലാസ് എടുത്തു പരിപാടിയിൽ നിരവധി പേർ സംബന്ധിച്ചു പയ്യൂർ ലയൺസ് ക്ലബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഏകദിന വ്യക്തിത്വ വികസന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു ലയൺസ് ക്ലബ് ഹാളിൽ നടന്ന ക്യാമ്പ് നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വർത്തമാന സമൂഹത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സാംസ്കാരിക തൊഴിൽ മേഖലയിൽ പുത്തൻ ഉണർവും ദിശാബോധവും നൽകുവാൻ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ മുപ്പത്തിനാലാം വാർഡും തായ്നേരി യുവജന സാംസ്കാരിക സമിതി വായനശല ഗ്രന്ഥാലയവും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിച്ച ഏകദിന വ്യക്തിത്വ വികസന ക്യാമ്പ് ലയൺസ് ക്ലബ് ഹാളിൽ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പുതിയ അധ്യയന വർഷം തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന സന്ദർഭമാണ്
നടത്തുന്ന ഈ മാതൃകാപരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം മറ്റു പ്രദേശങ്ങൾക്കും ഏറെ അനുകരണീയമാണ് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ചടങ്ങിൽ വെച്ച് തായ്നേരി യുവജന സാംസ്കാരിക സമിതി വായനശാല പൈനൂർ റെസിഡൻഷ്യൽ വനിതാ പോളിടെക്നിക്കിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തിയ ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് കോഴ്സിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണവും നടന്നു പി ശ്യാമള അധ്യക്ഷയായി ടി വി ചന്ദ്രൻ ടി വി അജയകുമാർ പ്രൊഫസർ കെ ജനാർദ്ദനൻ കെ വി രവീന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ പി പ്രേമചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ ടി വി കൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ കെ പി വിജയകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ജെ സിസ് ഇന്റർനാഷണൽ ട്രെയിനർ കെ ജയപാലൻ ക്ലാസിന് നേതൃത്വം നൽകി മെയ് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് തീയതികളിൽ കാസർഗോഡ് മജീദ് തളങ്കര നഗറിൽ നടത്തുന്ന എം എസ് എഫ് ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി നടത്തുന്ന ഈശ്വർ യാത്രയ്ക്ക് തൃക്കരിപ്പൂരിൽ തുടക്കമായി പ്രശസ്ത മാപ്പിളപ്പാട്ട് ഗായകൻ അസീസ് തായ്നേരി ഈശ്വർ യാത്ര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിദ്യാർത്ഥിത്വം ഉയർത്തുക എന്ന സന്ദേശമുയർത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാറ് തീയതികളിൽ മജീദ് തളങ്കര നഗറിൽ നടക്കുന്ന എം എസ് എഫ് കാസർഗോഡ് ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി തൃക്കരിപ്പൂർ മുതൽ മഞ്ചേശ്വരം വരെ സംഘടിപ്പിച്ച ഈശ്വർ യാത്രയുടെ ഉദ്ഘാടനം തൃക്കരിപ്പൂരിൽ നടന്നു മാപ്പിളാപ്പാട്ട് കലാകാരനും ഫോക്ലോർ അക്കാദമി അവാർഡ് ജേതാവുമായ അസീസ് തായ്നേരി കവിത ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ഈശ്വർ യാത്ര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഹാഷിം ബംബ്രാണി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഉസാപ്പള്ളങ്കോട് മുഹമ്മദ് അലി മാസ്റ്റർ അസീസ് കുളത്തൂര് റൌഫ് ഇബ്രാഹിം മാസ്റ്റർ ജാബിർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് ഈശ്വർ യാത്രയിലെ കലാകാരന്മാരുടെ ഗാനമേളയിൽ മറങ്ങേറി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ തൃക്കരിപ്പൂർ മേഖലയിൽ വൈദ്യുതി മുടക്കം പതികാവുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഓൾ കേരള ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ തൃക്കരിപ്പൂർ യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ടൌണിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി ചെറുതായി കാറ്റ് വീശിയാലും മഴ പെയ്താലും വൈദ്യുതി നിരക്കുന്ന തൃക്കരിപ്പൂരിൽ കറണ്ടിനെ ആശ്രയിച്ച് സ്വയം തൊഴിൽ കണ്ടെത്തി സ്റ്റുഡിയോ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫി മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അധികൃതർ ഇതിന് അറുതി വരുത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് എ കെ പി എ തൃക്കരിപ്പൂർ യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തകർ ശരറാന്തലും പെട്രോമാക്സും കയ്യിലേന്തി തൃക്കരിപ്പൂരിൽ പ്രതീകാത്മക പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തിയത് വന്ദനാകൃഷ്ണൻ പ്രഭാകരൻ തരങ്കിണി അമീർ അലി ഒളവറ കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ഫോട്ടോ ഫാസ്റ്റ് അമൃത ഗംഗാധരൻ പ്രജിത്ത് മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി അഭിലാഷ് തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ സർവീസിൽ നിന്നും വിരമിച്ച എ കെ എസ് ടി യു മുൻ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റും യുവകലാസമിതി പൈനൂർ യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റുമായ വി ടി വി മോഹനൻ മാസ്റ്റർക്ക് യുവകലാസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്വീകരണം നൽകി പയ്യന്നൂർ കൈരളി മിനി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ എം എൽ എ ഉപഹാരം നൽകി നഗരസഭാ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ വി ബാബു അധ്യക്ഷനായിരുന്നു സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വി നാരായണൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എം മനോജ് കുമാർ എം രാമകൃഷ്ണൻ രാമകൃഷ്ണൻ കണ്ണോം കെ പി ജനാർദ്ദനൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു കോഴിയിറച്ചിയുടെ വിലയിൽ വൻ വർധനവ് രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ കൂടി കിലോയ്ക്ക് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപയിലെത്തി അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കുള്ള കയറ്റുമതി കൂടിയതും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവുമാണ് വില വർധനവിന് കാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് കോഴിയിറച്ചിയുടെ വില കേട്ടാൽ ഞെട്ടും കിലോവിന് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് വില ഇനിയും കൂടുമെന്നാണ് സൂചന ബീഫിന് നിരോധനം നിലവിൽ വന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കോഴിക്ക് ഡിമാൻഡ് കൂടിയതാണ് ഉയരാൻ മുഖ്യ കാരണം കേരളത്തിലേക്ക് ഇറച്ചി കോഴിയെത്തുന്നത് പ്രധാനമായും കർണാടക തമിഴ്നാട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ദിനംപ്രതി രണ്ടായിരത്തോളം ലോഡ് കേരളത്തിലെത്തുന്നുണ്ട് ഈസ്റ്റർ വിഷു ആഘോഷ വേളയിൽ കോഴിയിറച്ചിയുടെ വില കിലോവിന് നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയായിരുന്നു സാധാരണ നിലയിൽ ആഘോഷ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ വില കുറയുകയാണ് പതിവ് എന്നാൽ വില വലിയ ശതമാനത്തോടെ ഉയരുകയായിരുന്നു വൈകാതെ ഇരുന്നൂറിൽ കവിയാൻ സാധ്യതയേറെയാണ് ചൂടുകാലമായതിനാൽ കേരളത്തിലെ ഫാമുകളിൽ കോഴികളെ വളർത്താൻ തയ്യാറാകാത്തതും വില വർധനവിന് മറ്റൊരു കാരണമാണ് വിഷു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വളരെ കൂടുതൽ വില ഇതിന് കോഴിക്ക് പിന്നെ വിഷു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തിരക്കൊന്നുമില്ല കോഴി ചൂട് ജാസ്തിയാണ് കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് വില കുറവൊന്നുമില്ല സാധാരണ മുമ്പത്തെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ കൂടുതലാണ് കച്ചവടം ചെരിങ്ങനെ ഉള്ളത് വന്നാലും ഇതിന് മിനിമം കച്ചവടം ഉണ്ടാവും ചൂട് കൂടുമ്പോൾ ചാകുന്ന കോഴികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കും എന്നതിനാലാണിത് കേരളത്തിലെ കർഷകർക്ക് വില വർധനവ് ആനുകൂല്യം ലഭിക്കാതെയുമായി ഇറച്ചി കോഴികൾക്കൊപ്പം ബീഫിന്റെ
വിനോദ സഞ്ചാര മേഖലയിൽ മികച്ച സേവനങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് മലബാർ കൾച്ചറൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിഷൻസ് മെയ്യട്ടിന് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നു കലാ സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ട് ടൂറിസം സേവന രംഗത്ത് മികച്ച പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആരംഭിക്കുന്ന കൂട്ടായ്മ സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു മലബാർ കൾച്ചറൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ആൻഡ് എക്സ്പെഡീഷൻസ് മെയ് എട്ടിന് വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മുപ്പതിന് ഗാന്ധി പാർക്കിൽ സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും കേരള ഫോക് ലോർ അക്കാദമി സെക്രട്ടറി എം പ്രദീപ് കുമാർ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ശശി വട്ടക്കോവൽ ഡി ടി പി സി സെക്രട്ടറി സജി വർഗീസ് കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി റിലേഷൻ ഓഫീസർ വിദുശേഖർ കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമി മുൻ സെക്രട്ടറി പി അപ്പുക്കൂട്ടൻ മാസ്റ്റർ പയ്യന്നൂർ സ്പോർട്സ് ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ടി എ മധുസൂദനൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കും സാംസ്കാരിക പ്രാധാന്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളെയും പൈതൃക ഗ്രാമങ്ങളെയും ബന്ധപ്പെടുത്തിയുള്ള ടൂർ പാക്കേജുകൾ സ്ഥാപനത്തിലൂടെ ലഭ്യമാകും കണ്ടക്ടർ ടൂറുകളും ഹ്രസ്വദൂര ദീർഘദൂര യാത്രാ പാക്കേജുകളും നടത്തും പ്രാദേശികമായ പ്രത്യേകതകൾ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടും അന്യം നിന്നു പോകുന്ന കലാരൂപങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും കൾച്ചറൽ ടൂറിസത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നതും ഇതിന്റെ പ്രവർത്തന ഉദ്ദേശമാണ് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പയ്യന്നൂർ ഗ്രാമം പ്രതിഭ മഹിളാ സമാജം അവതരിപ്പിക്കുന്ന പിന്നൽ തിരുവാതിരയും മുദ്രാ നാട്യവേദി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ജ്ഞാനപ്പന ശാസ്ത്രീയ നൃത്താവിഷ്കാരവും അരങ്ങേറുമെന്നും ബന്ധപ്പെട്ടവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു വി സീന വിദുശേഖർ തൃക്കരിപ്പൂർ രവീന്ദ്രൻ യു രാജേഷ് തുടങ്ങിയവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു കുറ്റു റോഡമൂട്ട് റോഡ് ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എയുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും എൺപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ചിലവഴിച്ചാണ് റോഡ് പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നത് കുറ്റൂർ മുതൽ ഓടമൂട്ട് വരെയുള്ള ആറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്താണ് ടാറിംഗ് പ്രവർത്തി നടക്കുന്നത് പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് റോഡിൽ കൂടി യാത്ര ദുഷ്കരമായ സാഹചര്യത്തിൽ പി ഡബ്ല്യു ഡി ഓഫീസ് ഉപരോധമടക്കം നിരവധി പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു ഇതിനെ തുടർന്നാണ് പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചത് പണി വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കുവാൻ റോഡിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് ടാറിംഗ് പ്രവർത്തി നടത്തുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ യാത്ര വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മെയ് ഇരുപത്തി ഇരുപത്തിയേഴ് തീയതികളിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മുൻപിൽ നടത്തുന്ന അഖണ്ഡ സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ പ്രചരണാർത്ഥം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഇ എസ് ബിജു നയിക്കുന്ന വ്യാപാര സംരക്ഷണ ജാഥയ്ക്ക് പ്ലാത്രയിൽ സ്വീകരണം നൽകുന്നതിന് നൂറ്റൊന്നംഗ സംഘാടക സമിതി രൂപീകരിച്ചു നാട്ടുപച്ച ഗൃഹവൈദ്യത്തിൽ പ്രധാനമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ഔഷധ സസ്യമാണ് പനിക്കൂർക്ക വീട്ടുപരിസരത്തും തൊടികളിലും ധാരാളമായി കാണുന്ന പനിക്കൂർക്ക ചെടിച്ചട്ടിയിൽ വളർത്താവുന്ന ഒരു അലങ്കാര സസ്യം കൂടിയാണ് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ പനിക്കൂർക്ക പനിക്കെതിരെ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പടർസസ്യമാണ് ലാമിയസി കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഇതിന്റെ ശാസ്ത്രനാമം കോളിയസ് അംബോയിനിക്കസ് എന്നാണ് നമ്മുടെ നാട്ടുചികിത്സയിലെ ശിശുരോഗ സംഹാരിയാണ് പനിക്കൂർക്ക തണ്ടും ഇലയുമാണ് ഔഷധയോഗ്യമായ ഭാഗങ്ങൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂലം കുട്ടികളിലെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയും ഉറക്കവും വർദ്ധിക്കുന്നു നല്ല ഗന്ധവും ധാരാളം രസം നിറഞ്ഞതുമാണ് ഇലയും തണ്ടും ഗ്ലൂക്കോഡൈസ് ഒലിയാനോലിക് ഡിഹൈഡ്രോക്സി ഒലീൻ പാമോലിക് എന്നീ രാസവസ്തുക്കൾ ഇതിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകുന്ന വയറുവേദന ചുമ ജലദോഷം എന്നിവ ശമിപ്പിക്കുന്നു ദഹനശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും ഇത് ഉപകരിക്കുന്നു പനിക്കൂർക്കയില വാട്ടിപ്പിഴിഞ്ഞു കുടിക്കുന്നത് ക്രിമിശല്യം കുറയ്ക്കും ഗ്രഹണിരോഗത്തിനും പനിക്കൂർക്ക ഒരു ഉത്തമ പ്രതിരോധ സസ്യമാണ് ശ്രീ വേട്ടക്കുരു മകൻ ക്ഷേത്രം കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിന് തുടക്കമായി മുന്നോടിയായി കലവറ നിരക്കൽ ഘോഷയാത്ര നടന്നു കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ ദിവസങ്ങളിലായി കലാ സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ അരങ്ങേറും കളിയാട്ടം മെയ് എട്ടിന് സമാപിക്കും അന്നൂർ ശ്രീ തലയനേരി പൂമാല ഭഗവതിക്കാവ് വികസന സമിതി ക്ഷേത്രത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മന്തിരിയൻ കുഞ്ഞിരാമൻ നിർവഹിച്ചു മുനിസിപ്പൽ വൈസ് ചെയർമാൻ കെ കെ ഗംഗാധരൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി 
Sardian Kuval Chalil, Polar and Devastanam, Kalyata Mahalsavat in Debagamai, Kalavar and the Rakal Goshi Atranadano Sardian Kuval Koetur, Silit and Ravad, Chalil, Polar and Devastanam, Kalyata Mahalso, May Ari at the Adigal and Rakum, is in the Bagamai or Kalavar and the Rakal Koshiatra, Kinathan Sri Unikisha Shetra Persir in the Maramichu, Mutukuram Vadimalam Talapuri, Koshiatrik Matuguti. Kalavar Sathangal Talilindi, Nereva the Vandagal, Kosha Trail and Nirno, Edit the Adigil Thermadevo, Chalil Polala, Mutachantayam, Kalichan, Madail Chamundi, Vishnumurti, Initia Kolang, Ketiadum, Turan, and Nadano Mundarikum, News Bureau, Turkaripur Pratana Vartagal Rikil Kudi Kerala Municipal and Corporation Staff Union, Kandur Kasgurjila Samelam Painuril, MVJ Raj Rudgardam Chedu. Adigara began the Gana Prakrelu day, Baranati de Mahataramaya, Madri and Keralam Logatrimunil Karsha Vesena with Gadagan Alimadi Utturpa Rashi Tinidre, Bigasana Rashim and Namudrava Kimirti, BJP Kasargo Jilla President, P. Suresh Kumar Shetinisha, Prajara Jada Samabram Trikipuril, Samsana General Secretary, and Radha Krishnud Gardam Chidu. KSTP Road in the Maratine Bagamai, Tavam Pradesh, the Ovichalgal Nermikata, Viabara Kendrangal Duritan Videkunu Olava Dumundala, Bella Road Pani Avasana Gatil, Vashangal Ninda Pradesh of Asigal Dudida Yatrika, Idode Parihara Mogai Timini Turanajil in the Samrikshna Mulvili, Takaran Nilil. Vili Takarado de Jail in the Puratekumagateka Markum, Elephant Poku, Varavunarta, Navasi, and the Pradesh of Asigal Vartha Livide Purna Maguno, Namaskaram.